En el vídeo de hoy, en Raza de Gallina, presentamos al gallo de Banquiva. Hoy os voy a presentar al gallo de Banquiva del cual los estudios señalan como ancestro del que se subdividen las distintas razas de gallinas domésticas. Los gallos y gallinas banquivas son como los domésticos, aves gregarias en las que el gallo se aparea con varias gallinas, las cuales incubarán entre junio y julio alrededor de 8 a 12 huevos. Aunque es un animal que se encuentra en estado salvaje, también se reproduce bien en cautividad y se suele cruzar con otras gallinas salvajes y domésticas. Es una especie ligera, ya que el gallo pesa alrededor del kilo con 100 gramos aproximadamente y la gallina alrededor del medio kilo poniendo unos huevos de 35 gramos con la cáscara de color crema a amarillo pardo. Su hábitat lo podemos encontrar distribuido en casi toda la India Oriental, Indochina, Sumatra, Java, Célebes y otras islas de la Sonda hasta el archipiélago de Jolo y Filipinas. Vive en las zonas secas de los bosques hasta unos 1500 metros de altitud y en las junglas bajas de bambú. Ahora vamos a ver la morfología del gallo. En su cabeza observamos la cara, de color rojo, la cresta que va desde los orificios nasales a la nuca, derecha, sencilla, baja, moderadamente dentada y de color rojo. Presenta barbillas pequeñas y rojas. Las orejillas son blanquecinas rojas o blanco rojizo, lo que dependerá de la subespecie. El pico es de color córneo y sus ojos tienen el iris amarillento o anaranjado. Su cuello es ligeramente derecho y encorvado. Tiene la garganta desnuda y una esclavina que puede ser de un largo variable, va a depender de la subespecie. Presentan un tronco alargado, con un pecho poco prominente, un dorso alargado con abundantes caireles, cuya longitud también va a depender de la subespecie, y un abdomen poco desarrollado. Su cola es un tanto horizontal, con unas largas hoces negras de aproximadamente unos 18 centímetros. Su ala, más bien oblicua, está bien apretada al cuerpo. En sus patas podemos observar unos muslos bien definidos y con un plumaje ceñido y unos tarsos de aproximadamente 7 centímetros de largo, desnudos, y que según la subespecie podrá presentar un color que va desde el gris negruzco, pizarra o plomo oscuro a un gris amarillento hasta un amarillo, con un espolón robusto. Ahora hablemos de la morfología de la gallina. Presenta el mismo tipo que el gallo, aunque es mucho más pequeña, con la cresta y las barbillas prácticamente inapreciables y con una cola casi horizontal. También vamos a echar un vistazo a las subespecies de Banquiva y a las diferencias más notables. Subespecies del sur de Indochina. Presentan tarso azules pizarra orejilla bastante grande y blanca y el iris del ojo rojo anaranjado. Subespecie del norte de Indochina. Su diferencia es que tienen las orejillas más rojas. Las subespecies de Birmania son parecidas a las del sur de Indochina por el colorido, pero la esclavina y los caireles son más cortos. Tienen la orejilla roja y los tarsos son amarillentos. La subespecie de la India tienen orejillas más pequeñas y blancas con esclavina y caireles amarillos con reflejos negros. Subespecie de Java. Son iguales a los del sur de Indochina, pero con la esclavina más corta, más ancha y los extremos son redondeados en vez de apuntados. Como anotación no debemos confundirlo con el gallo de Java, con el cual cohabita pero sin cruzarse entre ellos. Pues ya conocemos un poco más al gallo de Banquiva. Si quieres seguir conociendo razas de gallo y gallina, te animo a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo de mi canal y como no, regálanos un like. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a mis redes sociales por si te apetece seguirme. Muchas gracias y un saludo.